Estábamos con una buena proyección, gracias a Dios logramos nuestro objetivo de llegar hasta la catedral. Lastimosamente no pudimos llegar a hora, eh, tuvimos un atraso de 10 minutos, pero se logró el objetivo de llegar hasta la imagen y varios de los devotos eh, hasta llegaron de rodillas. Desde la escalinata empezaron a arribar en rodillas eh, y le ofrecieron su sacrificio a la Inmaculada Concepción. Una buena cantidad de jóvenes que participaron de esta actividad. Asimismo, nuevamente tuvimos una cantidad de aproximadamente de 250, 300 personas en esta actividad, eh, en su mayoría jóvenes. Eh, se tuvo dos paradas en el kilómetro 15, 13 y medio, y en el kilómetro 7 aproximadamente, frente al mismo local de la policía, donde también eh, se pasó a los sanitarios para que las mujeres eh, puedan realizar sus necesidades. Imagino que la idea es ir aumentando la cantidad de participantes cada año en esta actividad. ¿verdad? Asimismo, compañero, la idea es que cada año sea más ya tradicional, más nuestro, que podamos en algún momento dado decir que también somos de la ciudad espiritual de la Inmaculada Concepción. Posterior a eso, ¿qué se realizó la noche de Arliz? Se realizó la, el Ángelus el resto del Ángelus y un poco de amenización para posterior ya retiro hasta los eh, diferentes lugares de las familias que estuvieron acompañándonos. Bastante satisfecho con la organización de Arliz. Asimismo muy satisfecho, eh, le, agradez le agradezco públicamente a las personas que nos apoyaron desde un principio, al señor cura rector, el padre Carlos Holguín y al obispo por confiar en mi persona nuevamente este año y darme la posibilidad para ser el coordinador de esta actividad.